我可是救了你的命，光说谢谢，可不够。龙爷涵，我饿了，回家。叶寒，既然你执意要跟我作对，那就别怪我不客气。那个带走你的人，是宋若云的人吗？你和他究竟发生了什么？他想置你于死地？肯定是因为他嫉妒我。哎，女人啊！一个豪门千金，万千宠爱；一个是一贫如洗，道歉拒斩。你没有任何一点能跟宋若云在同一个比较级。你倒是也不用说的这么清楚啊。我我饿了。我也有点饿了。你去做饭。我不会啊。你不是一直在照顾弟弟吗？怎么，不会做饭、啊？你也不是从小就是少爷，你怎么也不会啊？谁呀、啊？洛城。姐，你在里面吗？姐。姐，我可算找着你了。你都不知道，我从仓库跳出去我就晕过去了。我醒来想着救你，却发现你的车走了。我愣是追了你一路啊！那个，没事了啊。姐，你没事就好。你都不知道，他们这天对我可坏了，不给我吃，不给我喝，还动不动就对我打骂，我实在是太难了。<笑>时间不早了，你可以走了。哎，你这这这这，姐，咱们走吧。他不走。是的，少爷。我现在要去处理邮件，你去给我铺床。至于你，不送。你这什么情况啊？姐，你就答应我嘛。他不让你留宿，我也没办法。可是咱们家已经被砸了，而且也不知道会不会有人在那堵我。姐。你到底惹到谁了？小孩子家家的，不要管大人的事。我就给你晚出生六分二十四秒。六分钟可以发生很多事。姐，我知道你辍学打工都是为了能让我好好上学，可是你现在真的有危险，我怎么可能让你一个人面对？我还以为你是那种榨干姐姐的吸血弟弟人设，没想到还算有点良心。哎，姐。他是冷氏的总裁冷叶寒。如果你们俩结婚了，能让姐夫给我买辆自行车吗？我一直都想要一辆属于自己的自行车。他想得美，你也想得美，赶紧收拾好走人。你怎么还在这儿？给你三秒钟离开这里，你两秒，三，二。冷少，今天小区维修会停电一夜，是吗？通知的可真及时啊！冷少
，你先别发火啊。那个电子锁要是停电了的话，就打不开了。姐，要不咱们睡地上吧？呃，那个，呃，这这些都是意外啊。你看这个床也挺大的，完全可以睡下三个人。冷少，不会介意的吧？你看，我们两个人只需要这么一点地方，这些都是你的。我是中间，可以睡不着吧？我睡着好几次，都被洛城吵醒了。你明天把锁给我换了。我，我也是这样想的。宋若云的事，和穆南城有关吧？我们第一次见面的那一天，宋若云就在找你。那天明明是宋氏和穆氏的签约仪式。但木南城并没有出现，随后便传来他突然住院的消息。总之，是他做了坏事，不想被拆穿。是他故意设陷阱，没想到意外伤到了木南城。逃脱的你，反而知道了他的计划，于是就杀人灭口。你的联想力会不会太好？宋若云把所有的心思都用在这种地方，他们宋氏算是败在他手里了。你相信他陷害我？为什么不信？毕竟我在你眼里狡猾机诈。你还记仇啊？你虽然狡猾，但也不至于真的伤害别人。况且。狡猾说明你聪明，总比那些愚钝的人要好吧？如果有人这么评价我，我会说他有眼光。